ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகானந்த் பேசுகிறேன் ஆனந்தம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிப்மர் புதுச்சேரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன சீட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது பிஜி கோர்சஸ் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் என்ன இருக்குது கட் ஆஃப் என்ன ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு என்ன கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஃபுல்லுமே பார்ப்போம் வாங்க டே ஜிப்மர் புதுச்சேரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தன்வந்திரி மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஷிஃப்ட் பண்ணி கோரிமேட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஜிப்மன் பெயர் மாற்றப்பட்டது ஜவஹர்லால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் பிளாக் ஓப்பன் பண்ணாங்க இனாகரேட் பண்ணி பிளட் பேங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க டைப் ஆஃப் காலேஜ் இது வந்து கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடதுங்க அஃபிலியேஷன் அட்டானமஸ் புதுச்சேரி அட்ரஸ் வந்து ஜிப்மர் கேம்பஸ் கோரிமேடு தன்வந்திரி நகர் புதுச்சேரி ஆவரேஜ் அவுட் பேஷண்ட் பெர் டே டூ டோட்டல் பெட்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் அதுபடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ரேங்க் வந்து ஜிப்மர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் படி ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஜிப்மர் இருக்குது இப்போது ஜிப்மருடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டியாக இருந்தது இது வந்து இப்போ இந்த வருஷம் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்த பிறகு நமக்கு என்னென்ற ஃபீஸ் தெரியும் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிஜி கோர்சஸ் வந்து தேர்ட்டி கோர்சஸ் இருக்குது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை நான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன் ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட் ஜிப்மர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் காரைக்கால் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதுவும் வந்துட்டு நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய இதுதான் வருது காமராஜ் சாலை காரைக்கால் புதுச்சேரியில் ஜிப்மர் காரைக்கால் கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஜிப்மர் புதுச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி கோர்சஸ் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயிலும் பார்க்கலாம் எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி எம்எஸ் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் எம்எஸ் ஆப்ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கைனக்காலஜி எம்எஸ் இஎன்டி எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி இருக்கிறபடி சொல்லிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் எம்டி எமர்ஜென்சி மெடிசன் எம்டி பீடியாட்ரிக்ஸ் எம்டி அனஸ்தீசியாலஜி எம்டி ரேடியோ டயக்னோசிஸ் எம்டி ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி எம்டி ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் MD Ophthalmology, MD Dermatology, MD Psychiatry, MD Transfusion Medicine, MD Nuclear Medicine, MD Forensic Medicine, MD Community and Family Medicine, MD Pathology, MD Pharmacology, MD Anatomy, MD Physiology, MD Biochemistry, MD Microbiology, MD Bacteriology. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா DIP Genetic Counseling, DIP Ophthalmology, DIP Orthopedics, DIP Leprosy, DIP Pediatrics. இவ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஹெச் நியூரோ சர்ஜரி எம்சிஹெச் கார்டியோ வேஸ்கலர் அண்ட் தொராசிக் சர்ஜரி எம்சிஹெச் சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி எம்சிஎஸ் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி எம்சிஹெச் யூரோலஜி எம்சிஹெச் பீடியாட்ரிக் சர்ஜரி எம்சிஹெச் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி டிஎம் கார்டியாலஜி டிஎம் மெடிக்கல் ஆன்காலஜி டிஎம் நெஃப்ராலஜி டிஎம் நியூரோலஜி டிஎம் கிரிட்டிக்கல் கேர் மெடிசன் DM Endocrinology, DM Medical Gastroenterology, DM Neonatology, DM Immunology, DM Pediatric Critical Care, DM Cardiac Anesthesia, DM Clinical Hematology, DM Clinical Pharmacology, DM Neuro Anesthesia, DM Neuro Imaging and Interventional Radiology. இப்போ சீட் மேட்ரிக்ஸ் பத்தி பாப்போங்க இது வந்துட்டு MCC சைட்லயே இருக்கு ஃபைனல் சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ஜிப்மர் MBBS ராவுண்ட் 1 UG 2020-22 டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றத போட்டே அவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிப்மர் காரைக்காலுக்கு இன்டர்னல் புதுச்சேரி அப்படின்ற புதுச்சேரி டொமிசல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கான புதுச்சேரி கோட்டா ஸ்டீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனுக்கு செவன் ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ்க்கு ஒன் ஓபிசிக்கு த்ரீ ஓபிசி பிடபிள்யூடி ஒன் எஸ்சிக்கு த்ரீ எஸ்டிக்கு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் சீட்ஸ் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஜிப்மர் காரைக்கால் ஓப்பன் சீட் கோட்டா அதாவது ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஓபன் சீட்ஸ் ஓப்பன் பிடபிள்யூடி ஒன் ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ் ஃபைவ் ஓபிசி லெவன் ஓபிசி பிடபிள்யூடி ஒன் எஸ்சி சிக்ஸ் எஸ்டி த்ரீ ஸோ டோட்டல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஜிப்மர் புதுச்சேரி இன்டர்னல் புதுச்சேரி யூடி டொமிசில் அதாவது புதுச்சேரி கோட்டா புதுச்சேரி ஸ்டேட் கோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு எயிட்டீன் ஓப்பன் பிடபிள்யூடிக்கு ஒன் ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ்க்கு ஃபைவ் ஓபிசிக்கு தேர்ட்டீன் எ
டோட்டல் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ரவுண்ட் ஒனில் கொடுத்துருந்தாங்க எம்சிசியில் இருக்குது சைட்டில் நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போது கட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆல் இண்டியா ஓப்பன் கோட்டா சீட்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்த ஸ்கோர் என்ன அதுக்கான ரேங்க் என்னன்றது ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு சிக்ஸ் நைன்டி ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ரேங்க் உள்ள கிடைச்சிருந்ததுக்கு ஓபிசி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்கோர் அதுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இருந்திருக்கு அதோட ஏர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ்டியாக இருந்திருக்கு எஸ்சி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீட் ஸ்கோராக இருந்திருக்கு அதோட ஏர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல ரவுண்ட் ஒன் என்ன 5.96. 22,767 இப்ப புதுச்சேரி ஸ்டேட் கோட்டா டொமிசல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு புதுச்சேரி டொமிசல் கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்னல் கோட்டா சீட்ஸ்க்கு கட் ஆஃப் நீட் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர்க்கு ஆர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூவாக இருந்திருக்கு ஓபிசிக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நீட் ஸ்கோருக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவனாக இருந்திருக்கு ஆர் இடபிள்யூஸ்க்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் நீட் ஸ்கோருக்கு ஆர் வந்து சிக்ஸ் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டினாக இருந்திருக்கு எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வந்து நீட் ஸ்கோராக இருந்திருக்கு அதுக்கு ஒன் லேக் புதுச்சேரிங்கிட்டோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி எயிட் மார்க்குக்கு இந்த தடவை புதுச்சேரி ஸ்டேட் ரேங்க் வந்து எயிட்டீனுக்கு மேலே போகலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாங்கினக்கு மேலே வாங்கின குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென்னுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ரேங்க்குக்கு மேலே பிவை ஸ்டேட் ரேங்க் போகலாம் அதாவது நம்ம சென்டாக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுற ரேங்க்கில் இந்த அளவுக்கு போகலாம் அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கரெக்டிவ் சாம்பிள் வச்சு சொல்லிப்போம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ரேங்க் மேலேயே போகலாம் ஃபைவ் நைன்டி ஸ்கோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ரேங்க் மேலேயே போகலாம் ஃபைவ் எயிட்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மேலேயே ரேங்க்கு போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே ரேங்க்ஸாக சொல்லிக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ வந்து அந்த அதை பேசிஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் வந்து ஸ்கோரும் ப்ளஸ் இந்த அளவுக்கு ரேங்க் போகும் அப்படின்றது நம்ம புதுச்சேரி ஸ்டேட் ரேங்க் வச்சு தான் சொல்லியிருக்கோம் இதோட ஆல் இண்டியா ரேங்கை வச்சு நம்ம சொல்லலை புதுச்சேரி ஸ்டேட் ரேங்க்ஸில் இந்த அளவுக்கு வரலாம் ஸோ இதை வச்சு எந்த அளவுக்கு சீட்ஸ் வந்து நமக்கு புதுச்சேரிக்கு ஸ்கோர் வந்து எந்த சீட்கெல்லாம் எப்படி போகும்ன்றத ஜஸ்ட் பார்க்கறதுக்காக தான் ஸோ இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெடிக்டட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு இந்த மார்க்குக்கு இவ்வளோ ரேங்க் முடிக்கும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வச்சு பார்க்கும்போது என்ன நீட் ஸ்கோர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இப்போ நமக்கு எயிட்டீன் சீட்ஸ் போன வருஷம் மாதிரி எந்த வருஷமும் ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னா புதுச்சேரி ஸ்டேட் கோட்டாக்கு ஸோ நமக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் முடிக்கும் ரவுண்ட் ஒனில் போகலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் முடிக்கும் ரவுண்ட் ஒன் வந்துட்டு நமக்கு சீட் வந்துட்டு எயிட்டீன்த் சீட் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் முடிக்கும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் தெரியுது பட் இது எல்லாமே வந்து சப்ஜெ
பிஒய் மெரிட் லிஸ்ட்டு நமக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது வந்தப்போ தான் நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கட் ஆஃப் வந்து போகலாம் ரவுண்ட் ஒனில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது அப்புறம் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் இருந்தால் நம்ம சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம் பட் இதுவும் எதுவும் கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்த எத்தனை ரேங்க்குள்ளே வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சது வச்சு ஒரு கரெக்டி சாம்பிள் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி புதுச்சேரி ஸ்டேட் கோட்டா ஜிப்மர் காரைக்காலுக்கு இன்டர்னல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து எவ்வளோ போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன்ட்டிக்கு மேலேயே ஸ்கோர் போகலாம் ரவுண்ட் ஒனில் ஸோ ஏன்னா இப்போ நமக்கு அங்கே ஏழு சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி ஏழு சீட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் நைன்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலேயே போகலாம் கட் ஆஃப் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஓபிசி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டிக்கு மேலேயே போகலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கரெக்டிவ் சாம்பிள் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிற கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு நிறையாவே இருக்காங்க ஸோ அந்த இதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஒன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மேலேயே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்துருக்கிறனால தான் நமக்கு இந்த கட் ஆஃப் வந்து இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஜிப்மர் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை நம்ம பார்த்து தான் நம்ம ஃபைனலாக மெரிட் லிஸ்ட் வந்த பிறகு தான் எக்ஸாக்டாக எத்தனை குழந்தைங்க வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க எத்தனை குழந்தைங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் இது ஜஸ்ட் ஒரு கலெக்டிவ் சாம்பிள் வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போன வருஷம் நம்மக்கிட்ட ஒரு அனக்ஷர் ஃபார்ம் வாங்கியிருந்தாங்க ஜிப்மருக்கு எஸ்பெஷலி புதுச்சேரி டொமிசில் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த அனக்ஷர் ஃபார்ம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இந்த வருஷம் நமக்கு என்ன மாதிரி கேட்க போகிறாங்கன்றதை பார்க்கணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக புதுச்சேரி டொமிசில் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு தி ஹாவ் டு கிவ் திஸ் அஃபிடவிட் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்ச இருந்தது இந்த அஃபிடவிட்கான எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வருஷமும் அவங்க அதுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றத டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ப்ராஸ்பெக்டஸை வச்சு நீட் ஜிப்மர் போன வருஷம் ப்ராஸ்பெக்டஸில் இந்தந்த திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வருஷம் நமக்கு திருப்பியும் அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரிய வரும் இப்போதைக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம லிஸ்ட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலீஸ் பண்ணும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க என்ன கேட்டுருக்காங்களோ அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஐடென்டி ப்ரூஃப் அட்மிட் கார்டு ரிசல்ட் அந்த நீட் ஸ்கோர் கார்டு ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் இது வந்து எம்சிசி வந்து நமக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கனெக்ட் பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து சீட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அவங்க அலாட்மெண்ட் லெட்டர் கொடுப்பாங்க எம்சிசி தான் எல்லாமே நடத்துவாங்க ஜிப்மர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் கோட்டா சீட்ஸ்க்கும் சரி ஆல் இண்டியா ஓப்பன் சீட்ஸ் ஜிப்மர் புதுச்சேரிக்கும் ஜிப்மர் காரை காரைக்காலுக்கும் எம்சிசி தான் நடத்துவாங்க ஸோ அவங்க தான் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் கொடுப்பாங்க அவங்க சைட்டில் தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அதை ஸோ அந்த லெட்டர் வேணும் ப்ரூஃப் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் ஏதாவது பர்த் சர்டிஃபிகேட் அல்லது டென் சர்டிஃபிகேட் பாசிங் சர்டிஃபிகேட் அதாவது டுவெல்த் பாஸ் சர்டிஃபிகேட் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அதான் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் உள்ளது கேரக்டர் அண்ட் கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஸ்கூல் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் போய்ட்டு வாங்கிக்கலாம் ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் மறக்காம போய் வாங்கிருங்க அது எப்படி வாங்கணும்ன்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் ரெண்டு மூணு வீடியோ முன்னே சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓபிசி அப்படின்னா கட்டாயமாக என்சிஎல் வேணும்னு போன வருஷம் கேட்டிருந்தாங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்து அந்த லிஸ்ட் எல்லாமே பார்த்து எங்கே போய் எடுக்கணுமோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்ளை பண்ணி உடனே வாங்கிடுங்க நம்ம எஸ்சி கேட்டகரிக்கும் எஸ்டி கேட்டகரிக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் அவங்க அவங்க அந்த நம்ம அந்தந்த கேட்டகரிக்கு ஓபிசினா ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாக அந்த மாதிரி நம்ம என்ன கேதில் வரமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னலாம் வாங்குவோம் வாங்கிக்கோங்க டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க புதுச்சேரி டொமிசில் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் கட்டாயமாக அவசியம் இது வந்து நீங்கள் வந்து இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற அந்த சைட்டில் போய் நம்ம பதிவு பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் குழந்தைங்களுக்கு ம